Eh, Jorge Tellerman, que es el director general de, del Teatro Colón, eh, no es nada, estamos bien, es 200 pesos menores de 35 para acercar a los más jóvenes a esta música que también es muy linda. Es maravillosa, lo dijo perfecto, casi le agradecería, lo invitaría a ser usted el promotor de esto. Ya tiene una semana, es una iniciativa que empezamos hace una semana en el marco del Festival Argerich. Bueno, ya ahora... Hoy es el último día porque empieza a las 5 de la tarde, a diferencia de los otros días que eran las 8 de la noche, así que ya se está terminando esa cola, que da vuelta a la manzana, ustedes no tienen ni idea. Lo comunicamos por redes, eh, mil y pico de, 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 de jóvenes la primera función, dos mil la segunda, eh, demostrando la avidez, el interés que tiene todo el mundo, incluido por supuesto los más jóvenes, en, en esos contenidos que solamente puede dar el Teatro Colón. El, como decía recién, fue en el marco del de Festival Argerich, que terminó anoche, que despertó tanta pasión, tanta algarabía, tan, tanta emoción, en, el, en, en uno de los, eh, varios de los conciertos, tres de los conciertos, en donde pudimos ver grandes pianistas, grandes concertistas del mundo, que son los que Marta atrae, convoca para sus festivales, y vimos cómo, a través de las redes, esta convocatoria para Sub-35, Usted está ahí nomás, así que... Un, pasa, un poquito pasado. Bueno, no importa. <risa> eh, vienen, hacen la cola, eh, disfrutan, ya empiezan a conversar. La mayoría de ellos viene por primera vez al Teatro Colón. Claro, claro. claro. Una... Eso es también lo, lo, lo que le quería recién preguntar. No es... La gran mayoría de los jóvenes no debe haber venido al Colón. Si no fue de joven, a lo mejor con una excursión del colegio, no vino a ver o alguna obra no, o alguna no. cosa eh, muy puntual. Eh, entonces, esta es una manera de, de atraerlos. Y también lo, lo que queríamos eh, comentar es que no es que es exclusiva la función para jóvenes, no, sino que no, no, son no, no, no. algunas entradas que han puesto a disposición para realizar. El, el teatro está prácticamente lleno para, el, el, Completamente. El, para el, el, el recital de esta tarde, pero se ponen estas entradas a la venta para acercar a los jóvenes al color. Así es, esa es nuestra política, por eso empezamos esta semana con un, un programa que nuevamente estábamos muy contentos, éramos optimistas, pero ha superado enormemente nuestras expectativas, al punto tal que dos horas y pico después de, de, de abrir a la, la venta de entradas se agotan inmediatamente. Y, y esto que vos decías, eh, o que usted decía, señor joven de un poquito más de 35, eh, eh, muchos de esos chicos hay que verlos. Tenemos ahí, miren los, los videitos que subimos a nuestras redes en el Teatro Colón. La algarabía, el asombro cuando entran con esos peinados raros, como dice nuestro querido Charlie, eh, de, pelos rojos, mal, bien cortados de, de manera extraña, con una vestimenta estupenda, rompiendo ese prejuicio que, como bien decías... Mucha gente dice, no, voy al Colón, pero no sé si es para mí, si puedo. Sí, ah, la sensación es que el Teatro Colón es acartonado, no, el es, eh, Colón es todo para... me, muy meticuloso. Es respetuoso, porque lo que aquí sucede, solamente sucede aquí. Los mejores artistas del mundo, eh, grandes óperas, unos ballet formidables, unas pianistas. Bueno, nuevamente, Marta Argelis, lo que pasó esta semana acá, pasa aquí y en tres o cuatro ciudades del mundo y nada más. Son, son cosas que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, formidables. Y el colón es público, el colón es de cada uno y cada una de, de las mujeres, de los hombres de esta ciudad y de este país, porque representa a todo el país. Y ahí se prejuicio y sabemos que con estas políticas que nuevamente nos han desbordado de éxito, al punto tal que no podemos dar a toda la, de, a toda la demanda que, que hay, pero no importa, va a seguir existiendo. Estén presentes y atentos en las redes porque cada tanto vamos a lanzar... Claro, está bueno de... esto, programa. Santi. Vale y... mucho la pena y, 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 y nos permite... Y, y ser ingresar por primera vez... Sí, Santi, por, por No, ahora. te quería trasladar a, a Tellerman una, una pregunta, que es esto, que es eh, que son entradas de último minuto, ¿no? O sea, son entradas de hoy para hoy, de hoy para las 5 de la tarde, que muchos teatros en el mundo lo hacen, y yo creo que el color no lo tenía Exacto. hasta ahora. Está bueno que lo incorporen, porque a veces pasa que vos te vas a algún lugar en el mundo, no tenés demasiado tiempo, no tuviste anticipación, pero sabés que hay una función a las 5, te acercás al mediodía... Y por ahí conseguís, en este caso, bueno, con esa restricción extra que es que tiene que ser menores de 35, pero no importa, pero conseguís entradas para, de último minuto para esa, para esa función. Claro, ahí Santi Dorrego lo que contaba en el piso es que, esto que hablaba usted, que se dan algunos teatros que son las entradas de último minuto. Si bien acá hay una restricción etaria para menores de 35, eh, pero se, se da en otros lugares que llegás con el tiempo justito, querés ver algo y bueno... Te asomás, te acercás a la boletería y conseguís esto que es eh, de acercar, no solo a, a, a acercar a la gente, bueno, en este caso justamente a los menores de 35, pero se da en el resto del mundo y es esta posibilidad de encontrar justo para hoy una entrada. Las dos cosas, es el último minuto, por eso son para el día, tenés que venir acá, eh, son presenciales, dos 
a lo sumo por persona y queremos incentivar la apertura a nuevos públicos. Estas instituciones que son tan fuertes, tan, necesitan eh, constantemente recobrar vitalidad. ¿Y cómo se recobra la vitalidad? Abriéndose a nuevos públicos, disolviendo todos los prejuicios de muchos que dicen, no sé si es para mí, vení, va a ser que es para vos. Escuchar a los mejores cantantes y a los mejores cantantes del mundo, a los mejores músicos del mundo, te van a maravillar cosas. Ayer, realmente, el cierre del Festival de la Rogerich, lo leyeron en las crónicas, la gente volaba, realmente generaron un... Con una fiesta terminaron con, con, hasta tirando papelitos. Lo que pasa en el Colón es para todos y esta es una, eh, una acción de último minuto, pero para jóvenes y que vamos a seguir repitiendo, que demuestra que el Colón es para todos. También, eh, Jorge, hablando de los jóvenes y, y del Colón... Eh... Hace poco también hubo algunos recitales con eh, música de películas Así que es. se ha dado también. No es, se está viendo de, de varias maneras sí, el color. Porque además hay que nuevamente disolver el, ese prejuicio. El, el teatro es como el color en todo el mundo. Las músicas sinfónicas de las películas tienen compositores que van a quedar como clásicos, que son lo mejor del siglo XX. Un John Williams, que hace las... Eh, la, eh, muchos de ustedes lo, seguramente lo conocen, por más que no sepan el nombre. Hace la, hizo la música de la mayoría de las películas de Spielberg, de Star Wars, también hizo él, eh, de, 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 de cosas que todos conocemos. Son músicas sinfónicas complejísimas, como decía inicialmente Walt Disney con fantasía. Son muy, que, que la pelaba a los grandes clásicos. Y nosotros también queremos acercar eso. Las grandes músicos, que son, son músicas de partitura muy complejas, que requieren una formación muy estricta, que las ejecutan las grandes orquestas sinfónicas del mundo, como las nuestras. Nosotros acá tenemos dos grandes orquestas, de las mejores, una de las mejores del país, hay otras también, la, la, nuestra estable y nuestra filarmónica, haciendo esas grandes partituras de películas que todos vimos, o ilustrando. Nuevamente, el Colón es para todos... Pero no es para todo, es para ciertas cosas que solamente el Colón puede dar, esa excelencia, esos cruces, no hay que tenerle miedo a las innovaciones, a los cruces, vis artes visuales, películas, con grandes orquestas. Me parece que, que la respuesta que estamos teniendo quiere decir que este camino es, el, es indicado. Buenísimo, muchísimas gracias eh, Jorge y bueno Santi Pau. Entonces eh, repetimos la invitación que hace el Teatro Colón a los menores de 35 Está a acercarse buenísimo. a comprar entradas por 200 pesos para esta, este recital lírico que se va a dar esta tarde a partir de las 17 para esto, ¿sí? unir a los jóvenes con la maravilla y la belleza que es el Teatro Colón.